Hola a todos, aquí Rango Y finalmente ha llegado el momento Quiero ver el que llaman final bueno de Snoot Game Nosotros sacamos el 3 creo que fue y teníamos que haber sacado el 4 O sacamos el 4 y tendríamos que haber sacado el 3 Básicamente fue por culpa de, de lo de... Eh, bueno, por tres cosas si no recuerdo mal Una de una moneda que no sé qué había que hacer Otra que no sé cuál era Y, y la de los cables que, que mmm, sigo diciendo <risa> que aunque, no, no es que no tenga sentido el, el, el elegir dejar los cables ahí Pero tenía mucho más sentido elegir arreglarlos y evitar que nadie se diese un golpe y se matase Pero bueno, aparentemente Si simplemente le damos a comenzar Y, y le damos a alguna opción Se salta todo menos las decisiones Ahí estamos, al darle a saltar Responder al hilo de obvia propaganda Beitear al... <risa> Obviamente menos... Vale, voy a... Voy a ir cortando y tal El juego fue medio largo, pero yo creo que Que si voy saltándome todo Y para que no os aburráis cortando la paja uh... <risa> Puedo enseñaros la paja bueno, uh... <risa> Llegaremos al final Sin que pase demasiado tiempo Lo malo de hacer esto es que a lo mejor me quedo sin contexto Porque hay juegos que de dejan lo de ¡Ay! Me salto esta parte pero, pero luego se lo... ¡Sí! ¡No! Y te quedas solo... ¿A, a, a qué le estoy...? En fin, voy a... Uh, esto no creo que importe, pero voy a responder al hilo de la propaganda. Saltar... Vale, en principio, todo lo que no haya oído ya... Es que le estoy dando a saltar. ¿Saltar se saltará solo lo que no haya oído o se lo saltará todo? Porque sería un problema si se lo salta todo, porque a lo mejor mis decisiones cambian cosas, ¿sabes? Vale, vale, vale. Cuando di a Nasser ese hermano, después me echaron la bronca. ¿Os acordáis? Entonces podría ir a no quiero hacer enojar al cavernícola y ver qué pasa. Pero, ahora veremos. Si le doy a saltar, ¿qué ocurre? ¡No, no, no funciona! ¡Oh, oh, vale! No me puedo saltar lo que no he visto. ¡Genial, genial! Probablemente sea mejor que intente no hacer que el, que el director se enfade conmigo. El embellecimiento del campus suena a esclavitud y mis brazos son estrictamente para el shitposting y los juegos. <ríe> y la paja, Anon, y la paja. Trato de recordar la forma en la que la primadona de Pomelo me llevó a la oficina. De alguna manera me encontré en el camino de... ¿eh? En el campo de patatas en la parte trasera de la escuela. Ah, o sea, que decidas lo que decidas. <ríe> Tío, esto a, a, a nivel juego, a, a nivel gameplay... Este juego tiene un par de problemas, en mi opinión, ¿vale? Y que nadie se me tire ahora encima, que sabéis que es verdad. Uno de ellos es que las decisiones a veces son increíblemente importantes, ¿vale? Pero de, de, lo que os decía, del estilo de que si eliges una cosa en la moneda ya no saques el final bueno, o si eliges una cosa en lo de los cables ya no eliges el final bueno, y otras veces, que parece que son súper importantes, hagas lo que hagas, vas a acabar igual. ¿Vale? Es el plan de, ¿qué, ¿qué decides? ¿Salvar a los gatitos o ir a incendiar el orfanato? Decidas el que decidas, al final terminas robando un banco. <risa> es muy raro eso. Carajo, ya estoy cansado. ¿Cómo rayos terminé aquí? Hombre, Rid. ¿Dónde miro Gumbis? Le pasan los nuevos estudiantes todo el tiempo. ¿Qué? Un raptor rosa apestoso a hierba muy quemada me sorprende. ¿Rosa? Bueno, hombre, sí, supongo. Yo habría dicho más tostado y anaranjado, ¿no? Que rosa. <risa> ¿No? Igual es por el pelo. Si buscas la oficina, querrás ir por ahí. Oh, gracias. Sí, no hay problema. Estoy a punto de ir yo mismo, pero olvidé algo en mi casillero. <risa> el laboratorio de metanfetamina. ¡Nos vemos! Se va por otro pasillo. Debería seguir las indicaciones que me dio. Espera. ¿Era el baterista de anoche? Uh. A medida que me acerco a la oficina, noto una gran tensión en el aire. Frente al despacho del director están Naomi y otra chica enfrascadas en una calorada conversación. ¿Quién será? ¡Uh! ¡Vamos, Naomi! ¡No hay ninguna razón para que nos impidas vender la mercancía en la escuela! <risa> Se refiere a la droga, ¿verdad? Me siento mucho, Trish, pero ya me hemos dicho que debido a los antecedentes de tus amigos no podemos permitir vender el terreno de la escuela. Uh, como, como, como Rida ha estado vendiendo droga, ahora no pueden vender nada porque podría ser una tapadera para la venta de droga. Comprendo. Siete veces, de hecho. 
<risa> Hombre, a ver Si lo habéis hecho siete veces No puedo culparlos porque los lo hayan prohibido a estas alturas <risa> Siendo justos, ¿sabes? Una cosa son las segundas oportunidades Pero la octava ya La morada Tris levanta las manos en señal de frustración ¡Seis! ¡Esta es la séptima! ¡Ah, bueno! ¡Entonces nada! <risa> Adelante, rellena un formulario Si realmente quieres volver a intentarlo ¡Ni que la última vez lo tiraste a la basura sin leerlo! ¡Era elegible, Tris! ¡Deberías trabajar un poco tu caligrafía! A ver... Podemos decir lo que queráis de que esta tía es idiota y que es manipuladora y que es y tal y que es igual. Pero al menos... Seamos sinceros, gente. Seamos sinceros. El crimen de esta tía... Es querer que la hermana con problemas de su novio... Deje de tener tantos problemas para que deje de, de, de consumir la vida de su novio Y ser un poco... Me tomé en todo, chulita eh, Rollo de esto de, de, de entrar en todas las actividades y lameculos del profesor y toda esa mierda Que su actitud es cargante y que es una manipuladora, vale Pero le hemos perdonado Cosas mucho más graves a todos a todos O sea, el padre de Fang Es un hijo de puta La madre de Fang Ignora completamente los sentimientos de sus hijos Anon es un cabrón Fang Las cosas que le ha dicho Fang a su hermano Incluso Nasser tiene, tiene actitudes problemáticas y tóxicas Reed es el que, no sé, por algún motivo le tengo ternura A pesar de que tiene sus problemas Su mayor problema es creer demasiado en Trish <risa> Recordad, chicos, el, la moraleja del juego es no creer demasiado en tus amigos <risa> Y Tris, no empecemos a contar Entonces, yo creo que todos se redimen hasta cierto punto y de cierta manera Pero con, con esta tía, por algún motivo, nadie, a, nadie le da la segunda oportunidad o sea, es, es la menos mala de, yo, yo creo que es eso, tío, yo creo que es eso Había una... Había un cuento antiguo japonés de un, de un señor con una nariz muy larga que, que quiere acortarla porque es demasiado larga, ¿vale? En plan de que le cuelga por debajo de la, de la cara. Entonces, eh, sigue una, una, una receta antigua que era, había algo en plan de sumergirla en agua fría y golpearla con piedras no sé cuántas veces y hacer no sé cuántas cosas y poner una cataplasma y al día siguiente se despierta con una nariz mucho más pequeña, que es una nariz enorme, que es como que le llegaba hasta los labios, pero, pero era mucho más pequeña de lo normal. Y a raíz de eso... Todo el mundo se empieza a burlar de él y todo el mundo le eh, empieza a, a, a hablar a sus espaldas y a, y a murmurar y no sé qué. Y al final termina siendo más consciente de su nariz y más infeliz de lo que lo era cuando su nariz era excesivamente grande. Y es que cuando su nariz era ridículamente grande y le caía debajo de la cabeza, a la gente le daba pena. Y entonces no se metían con él. Mientras que al tener una nariz relativamente normal, pero demasiado grande para la media... A la gente ya no le daba tanta pena, solo le hacía gracia jajam mira el narigudo. Y al final el tío creo que recuperaba su nariz anterior o desearía haberla recuperado, no me acuerdo. Creo que eso es lo que pasa con Naomi, tío. Yo creo que eso es lo que pasa. Todo Dios es tan exageradamente chungo que llegados a un punto, cuando mejoran un poquito, todos dicen ¡Oh, arreglaron a Tails! ¿Sí? Pero esta tía, como dentro de lo malo que hace, es relativamente normal, ¿vale? Porque es un... Es un miembro productivo de la sociedad Participa en el instituto Y toda esta mierda que, que no está vendiendo drogas en el campus siete veces Ni nada parecido Como hace unas cuantas cosas malas Y no tiene un, un arco de redención de y, y Naomi descubrió que en realidad se estaba pasando Pero ¡Qué puta! ¡Dios, pasáis un huevo! Que no, no lo estoy defendiendo en plan de Naomi no hizo nada malo Porque sí que ha hecho malo Pero ¿Por qué ella está a un lado y todos los demás están a otro? Eso es lo que no entiendo ¡Ah! No tengo tiempo para esto, tengo que ir a buscar a alguien Se aleja pisando fuerte, dejando que Naomi se desinfle un poco ¿Es algo importante? Tío, al ir a buscar... O sea, ¿por qué existe la opción? Al ir, a al ir a buscar a Nasser, salió un cartelito de Busqué a Nasser y no lo encontré Y me echaron una bronca Y al elegir no ir a, no ir a buscar a Nasser Tengo toda una escena que me presenta personajes Muchas gracias, eh Siento que hayas tenido que ver eso, Anon. No me di cuenta de que te estaba más estorbando mis disculpas. El director pidió verme antes, no tengo ninguna prisa. Es muy amable por tu parte. Adelante, entra. Seguro, gracias. 
<ríe> Muertísimo de ganas de ver al director Abre la puerta de la estrecha oficina Esperando ver una tosca cueva como lugar de trabajo oh, Esta creo que sí que la vimos Vale, ah, pero llegamos a la parte que no vi Que es la de que no me eche la bronca Porque esta vez no llegué tarde Puntual como te pedí, me gusta eso, Anon Yo siempre, señor director Confío en que lo que pasó anoche No se convierte en un problema recurrente para ti Si te refieres a lo de burlarme de la gente En el concierto Me parece que no lo repetirá Si te refieres a la parte de conseguir Toda la pizza posible para sobrevivir Es un medio de vida, no se burlen No, señor Bien, era en serio lo que dije anoche Esperemos que no esté hablando de lo de aplastar culos Aún así, no te ha traído aquí para darte un sermón ¿No? No son muchos los que tienen que utilizar los servicios financieros de la escuela ¿Eh? ¿Servicios financieros? Ah, y esto fue lo que había hecho Naomi y ya lo tenemos ¡Venga! ¡Oh! Le doy las gracias al señor Spears por última vez y me voy ¿Evento? Al salir ahora, a lo mejor me encuentro a Nasser O sea, al buscar a Nasser no lo vi y al no buscarlo me lo encuentro Nasser debe estar por aquí, quería hablar con él antes de clase Todavía un poco, hay un poco de tiempo antes de, antes de la campana ¿Estás de puta coña? La opción buscar a Nasser repercute en Ni buscar a Nasser, ni ir a la oficina Y la, la opción ir a la oficina Me da un evento fuera de la oficina, otro dentro de la oficina Y encima encuentro a Nasser Me voy, me voy a cabrear, eh, juego ¿Pero dónde está la Nasser ahora? ¿Tal vez en la cafetería? Ese lugar sirve el de esa... ¡Wow! Con el, con el chillido de una banshee, una mancha de color púrpura se lanza sobre un estudiante desprevenido. Todo el mundo en el pasillo se detiene para ver cómo un triceratops enano intenta derribar al estudiante raptor más alto. ¡Voy a matarte! El alumnado pone colectivamente los ojos en blanco y sigue adelante, optando por ignorar la, cabe la cabreada triga cuando finalmente ob obliga al indefenso a tirarse al suelo y se sienta triunfalmente sobre su pecho. ¿Está atacando a Rin? Estoy seguro de que algunos pagarían un buen dinero por este tratamiento. <risa> los golpes inefectivos incluyeron el manotear la cara del raptor. ¡Esto me está ya noche, ¿verdad? Vale, no, era un raptor cualquiera. ¡Sí, de acuerdo! ¡Estaba ahí! ¡Suéltame, perra psicótica! Oye, ¿tienen perros en este mundo? <risa> no tienen perrosaurios. A lo mejor tienen dimetrodones. Vale, perdón. <risa> Ahora quiero tener un dimetrodón chiquitito. ¡Le debes una disculpa a mi banda! ¿Te quitas de encima? Sí, es suficientemente buena. Está bien, está bien, lo siento. Solo quítate. Espera, está en la banda que tocó ayer. Yo debería salir de aquí. Lo último que necesito es lo que está pasando aquí. Me escabullo discretamente por el pasillo más cercano. ¿Esto sucede a menudo? ¿Sucede a menudo? Nasser está apoyado en un conjunto de casilleros junto al tipo de antes. El otro hace un gesto de cortar la garganta, agitando una palma sobre su cuello. <risa> eh, nada importante. Así que, como decía, bro, BXR, la mejor táctica del juego, ¿sabes? ¿Qué significa? Brutal... Ex... Twitter <risa> radical. <risa> Perdón. Eh, sí, tiene sentido, supongo. De todos modos, Reed, siento cómo salieron las cosas anoche. No pensé que esos imbéciles se rirían de ustedes. Oh. No, está bien. Me llamaron porque querían que matara con un par de palos a los bichos que se arrastraban por los tambores. No sé por qué un montón de gente fue a verlo. Bien. ¿Y estás absolutamente seguro de que Trish se lo está tomando bien? ¡Claro que sí! No pasa nada en el departamento Trish en absoluto. Creo que, que Reed eh, eh, es un no conflictivo. Es que es un problema que yo he tenido y sigo teniendo en mi vida. Y es el crear problemas al intentar evitar los problemas de un conflicto. Cuando a veces el conflicto en realidad era necesario. <risa> Pero por sus traumitas probablemente no puede con ellos. De repente, Reed se lleva la mano al bolsillo y saca su teléfono, tecleando una contraseña sorprendentemente larga. ¡Oh, mierda! Tengo que irme. ¡Nos vemos luego, amigo! <risa> claro, porque tiene, tiene todos los contactos de la dronja. El raptor sale disparado antes de que Nasser pueda responder, sin duda por algo relacionado con la Triceratops. Un tipo extraño. Eh, Nasser. En realidad quería hablar con... Bueno. Mierda, no puedo perderme la clase de hoy. Lo siento, tendrá que esperar un poco. Es... Eh, no, está bien. Nos vemos luego. 
creo que hemos hablado más con Nasser que la otra vez igualmente. Nasser se va por el pasillo y yo voy a mi propia clase. Vale, ahora supongo que será todo igual. ¡Oh! Agarra las galletas, puto gordo. Ese sándwich se ve bien. ¿Por qué no los dos? ¡Me cago en las decisiones que no son decisiones! Los trajes para que Fan... Los traje para que Fan tuviera público. ¿Los qué? Oh, espera, ¿puedo ir para atrás? Ah, vale, sí. Mierda. Voy y me siento frente a Nasir y Naomi. Ahora están hablando del evento aquel. ¿Habrá cambiado algo? ¡Me que estás haciendo uso de la tarjeta del almuerzo! No, no ha cambiado... ¿Qué, ¿Qué fue lo que cambió para que me llame la atención? Vale. Uh, ¿Qué sucede? ¿Estás bien? ¿Eh? Algo te preocupa, ¿verdad? No realmente. Espera, esto es lo de la otra... Vale. <risa> Le dije lo mismo, perdón. Vale, siento haberte llamado chica, lo siento fan, debería haber sabido por tu apariencia femenina y forma de vestir que eres, de hecho no vi nadie <risa> Eres un capullo, siento haberte llamado chica, creo que fue lo, lo mismo que dije la otra vez Va, lo del enlace, que ahora que lo pienso me parece que el enlace me mandaba al, al del otro juego, ¿no? Al del Instituto Volcano Sí, ese es el tipo de cosa que no me mola, incluso teniendo en cuenta la historia del juego Creo que llegados al punto en el que estás haciendo un juego real y tal Deberías ya pasar olímpicamente de burlarte de otros o lo que sea y hacer tu cosa, ¿sabes? Lo voy a guardar para más tarde en esta ocasión. Lo guardaré para cuando llegue a casa. Muy bonita la referencia irónica a Fur de Furelis de Beethoven. Ese, ese detalle, la verdad es que fue hilarante. Vale, una decisión que no recuerdo. Uh, ¿De qué estaban hablando? Está volviendo demasiado tiempo para mí, me voy a dejar. Somos tres. Ah, esto es lo de. Lo de. Mmm, que querían que tocase el bajo, pero Fan quería tocar la guitarra, ¿verdad? Hablar. Fan parece muy apasionada por tomar, tocar la guitarra. Solo podría mejorar su música, ¿no? Sí, esto fue lo que elegimos otra vez. Continuamos. ¡Eh, cojones! ¡Acaba! ¿Qué? ¿Qué? ¿Por.? ¿Qué? Ah. Uh, por... Vale, gente, o sea, jugar un juego de citas de furros me ha jodido la mente y ahora imagino cosas o la, pri... o la primera vez que jugamos este juego... Voy a, voy a hacer como si no hubiese ocurrido nada y voy a seguir con mi vida y... y... Y me siento muy confuso ahora mismo Solo por lo de cómo ha ocurrido, ¿eh? No, no porque ahora tenga pensamientos furros Que nos conocemos De, de acuerdo, solo un segundo ¿Qué, ¿Qué era? Algo en plan de pensar No pienses en un trío que te lleva <risa> ¡Ah, no! ¡Ay, ni me cago! <risa> ¡Y bueno, pa... <risa> ¡Juego! ¡Que me van a desmonetizar, tío! ¡Mierda! <risa> Ah, no, coño. Vale, no sé qué... Ah, me pregunto qué música veo, eh, escucho. Openings de animes y bandas sonoras. ¡Uy! Cara, pedir ayuda a fan, cruz, dejar en paz a fan. Vale, ah, esto es lo de la moneda. Cara, pedir ayuda a fan. No, no sé cuál elegí en su... Ah, creo que elegí dejarla en paz, ¿verdad? Creo, pero cara era lo que tenía que elegir, pedir ayuda. Supongo que es todo. Sí, porque aquí no sale nada. Más vale terminar con esto. Me escabullo de mi silla y me dirijo al escritorio de fan. Que total, al final terminamos pidiendo la ayuda igual, pero supongo que el hecho en sí de tomar la decisión era lo importante. Uh, salta en su silla. ¿Cómo llegaste? ¡No me asustes así! No, 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 asustado, asustarme ha asustado a mí el juego antes. <risa> asustado, asustado estoy yo ahora. ¿Por qué ha salido ese...? Os juro que yo no la recuerdo, ¿eh? Yo no, yo no me acuerdo para nada de esa imagen. No se ha podido actualizar, o sea, esto, esto era un... Un, eh, un archivo descargado en, en, en WinRAR y nunca lo saqué. O sea, ahora mismo lo estoy jugando dentro del WinRAR. <risa> Porque soy un puto vago de mierda. Y nunca lo saqué. Y después de terminar de jugar, ahí se quedó y no lo he vuelto a mover. No me, a mí no me preguntéis por qué ha salido esa mierda ahora y la otra vez no. Perdón. Miro su trabajo y solo ha terminado una cuarta parte. Mierda, espero que tengamos tiempo suficiente. Así que... Pareces capaz de descifrar lenguas muertas. ¿Qué? ¿Puedes ayudarme con esto? ¿Ayudarte con la tarea? 
Sí, no entiendo nada de estos. Todos son runas lunares para mí. ¿Cómo te uniste a esta clase? Al parecer era la única optativa donde había lugar. Aunque es mitad de semestre y se esperaba que esté al nivel de todos los que han estado aquí todo el año. Fang baja la cabeza y se pone las manos sobre el hocico. Supongo que será como pellizcarse el puente de la nariz. Como sea, está bien ser el profesor de la luz verde. Cojón. Ah, es verdad que estaba Reed fumando ahí dentro. Seguro que estará bien. Fang y yo saltamos varios centímetros. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Y ese disfraz? Reed tiene un disfraz de T-Rex inflable demasiado grande. Entonces, desde el punto de vista de la gente de este mundo, sería como ir vestido de un hombre desnudo. <risa> <risas> Preguntas importantes que hay que hacer ¿Cuál es la diferencia fundamental Entre el, el tío de la pizzería Desnudo Y el disfraz que lleva ahora mismo puesto Red Necesito una firma para este justificante De falta, hombre De todos modos, al señor Jingo no le importa si usa a sus compañeros Y eso, él solo quiere que se haga el trabajo Ya, ya veo No sabía que también eras la mascota de la escuela, Red hay como bolsillos aquí, hombre. Puedes llevar un montón de cosas geniales, siempre y cuando le limpies después. Ni siquiera me voy a molestar en este momento. Está creando la metanfetamina ahora. Gracias, Reed. Todo bien, hombre. Reed se levanta y se dirige a la mesa del profesor en la esquina de la sala. <risa> ok. Me giro hacia Fang, expect ex eh, expectante. No me voy a levantar. Trae tu mierda ya y siéntate. Gracias. Venga, esto será lo mismo. Ah, pues no. Jesús, apestas en esto. No me digas, no sé qué es la mitad de esta mierda. Dios, te hablan de las notas agudas en primaria. Son mi sol si refa para las agudas y sol si refa la para las graves. Ni puta idea de lo que está hablando, no me suena. <risa> no me voy a mentir, no me suena de nada. ¿Cómo diablos sabes algo de esto? Anon entonces se dio cuenta de que era terriblemente estúpido. <risa> no, soy tan estúpido como Anon. Yo tocando música desde preescolar. Sigue la corriente. Entonces, ¿tanto tiempo se necesita para aprender esta cosa horrenda? Señaló la guitarra eléctrica de la clase. Nah, empecé con el piano. No me dieron mi primera guitarra hasta el primer año. ¿Piano? ¿No es eso lo más difícil? No tengo idea de lo que estoy hablando. Quizá para algunos, pero yo empecé temprano y salí adelante. Mi abuela tenía un viejo piano con el que me dejaba jugar. Tengo varios amigos músicos y, y sienten un profundo desprecio hacia el piano. En plan... Su, su argumento, con el cual no estoy fundamentalmente de acuerdo, si os soy sincero, es que el, el piano, si lo tocas de forma correcta, ya está. Hay, hay como un tope de, de la habilidad del músico y es en plan que, que tocas la partitura tal cual está, listo. Lo, algunos decían que el piano era el, el finale de antes de que existiesen los ordenadores. El final es un programa de ordenador para componer música. Uh, pero que con los otros instrumentos, pues que hay matices, ¿no? De, dependiendo de cómo eh, soples la flauta sonará de una manera, que dependiendo de cómo toque, frotes el arco del violín sonará de otra, pero que con el piano le des como le des, suena como suena. Yo no estoy de acuerdo, porque dependiendo de la fuerza con la que le pegues, el, el teclado sería una cosa, pero el piano piano no suena exactamente igual. Y al final esos matices, pues intentas que entren dentro de, una, de un margen, ¿no? Tampoco vas a hacer un chirrido de gato mientras estás ahí con el violín, porque aunque sea un matiz distinto, pues ya no estás tocando muy bien el violín, que, que a lo mejor sí que tiene más matiz que el piano. Pero no, no sé, yo lo veo un odio infundado, sinceramente. Me imagino que en el mundo de la música y de los que tocan música será todo un tema. <risa> Igual que el tema este de letras versus ciencias y todas estas cosas, pues el piano versus otros. Trataba de hacerme tocar todo tipo de canciones, en su mayoría cosas de la iglesia, porque quería que fuera una buena niña como lo fue ella. Hoy, en el final que vimos, el final terminó tocando en la iglesia, ¿verdad? Fue muy divertido. Luego empecé a tomar clases de piano privadas porque mi mamá vio que me interesaba y en la secundaria me uní a la banda por un tiempo. Renuncié solo por la falta de marchas, no iba a llevar un uniforme tonto. Fan tiene una expresión extraña, mezcla entre sonrojo y ceño fruncido mientras vuelve a su actitud brusca. Ya terminaste con eso, me toma, te está tomando demasiado tiempo, ya te quiero fuera de mi camino. Linda. Le muestro la hoja de trabajo a medio terminar. Todavía no entiendo esta maldita parte. Son literalmente tres clasificaciones, es muy fácil. No dice cuáles son. Leíste siquiera la página. Fang agarra el papel y señala la parte superior derecha. En un cuadro pequeño hay una lista de tres tipos. Madera, metal y percusiones. Oh. ¿Todavía necesitas que te ayude con esto? Ya puedes desde aquí. 
por supuesto que puedo, conozco esta mierda, son solo tres categorías. La percusión es bastante sencilla, entender las diferencias entre el viento de madera y los metales es un poco más difícil. Correcto, te sabe lo tuyo, cosas de bandas. Escucho un suspiro de fan. No puedo creerlo. ¿Qué pasa? ¿Por qué dejaste tu antigua escuela? ¿Qué? ¿A qué viene eso? Solo me lo preguntaba, aunque creo que conozco la respuesta. ¿Por qué te importa? Solo llevas dos semanas aquí y ya te colaste en mi grupo de amigos. Vale, esto ya lo vimos. Vale, lo de que está mirando el móvil de forma <risa> descarada y sibilina. Aparece una mano de vez en cuando, pero luego desaparece. Todo esto lo, había, lo habíamos leído, ¿verdad? Creo que sí. Ah, pobre. Que es, es, este es el inicio de la relación tóxica, tío. Que como os dije en su momento, las personas tóxicas no son necesariamente personas malvadas. Pero con lo que hacen, causan problemas. ¿Sabéis? Es, ese es el problema de la gente tóxica. Porque muchas veces es a lo... No, ¿cómo va a ser mi novia tóxica? ¿O cómo va a ser mi novio tóxico? ¿O cómo va a ser mi amigo o amiga tóxico? Si, si, si no es mala gente, ¿no? Si es que tiene este problema en casa, o es que se siente solo, o es que tiene mal pronto, es que no sé qué. Ya, pero no es cuestión de que sea mala persona. No, no es lo mismo tóxico y mala persona. Hay, hay personas que son buenas y son tóxicas. Y hay personas que son malas y no son tóxicas. Y hay personas que son malas y son tóxicas. Cerrar. Que no, no sabía salir de ahí ahora mismo Ve, yo no soy tóxico, pero soy estúpido Sorprendentemente no hay mucho Saltar Vale, tirar de, de la cola y tirar del tobillo Eran lo mismo, porque al final le tocaba la cola igual Pero me imagino Que si intento tirar del tobillo Y entonces le meto mano, es mejor que si Directamente le intento meter mano ¿Verdad? Confío, espero, venga Explicárselo honestamente el qué La verdad es que no, lo iba a decir por, por defecto Pero qué es lo que Podríamos, somos amigos cercanos, ¿cómo explico esto? Ah, aquí fue donde descubrió la cosa, vale. Bromear no es buena idea. Explicárselo honestamente. Sí. <ríe> Salir de ahí de una puta vez, esto es lo de, lo de los coches. Vale. Sí. Vale, esta fue la parte en la que me quedé callado y aparentemente era lo correcto. Dudé bastante aquí, ¿eh? Dudé bastante. Porque hubo varios momentos en los que hablar habría tenido sentido Incluso la propia fan me, me recriminó que no dijese nada Pero aparentemente quedarse callado es la, es la opción buena ¿Qué co ¿Qué? ¡No! 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué acaba de pasar? ¿Por qué? La... O sea, la causa de esta imagen... Es la imagen... ¿Se bugueó la otra vez o qué? O sea, que, que cada vez que, que Anon decía algo de no imagines no sé qué, se tendría que haber visto. Pero la primera vez no se vio. ¿Te puedo decirlo? Por un breve instante me imagino a Fang en bikini. Y me pone a Fang en bikini. Me cago en la puta. O sea, que... Horny de mierda el creador. <risa> Ya se nos puso furro el tema este. Uh, mamacita, es que sí, anda, que sí. ¡Uy, uy! Ahora es distinto. Fan recibe una mirada similar y se marchita. Vale. Ah, vale, vale. Todo bien. Vale, decisión. Uh, ir con una amiga a buscar una banda. Ah, estamos en lo de buscar lugar para la banda. Pues no me acuerdo. Creo que le escribimos, ¿verdad? No recuerdo que nadie me dijese nada de eso, así que supongo que esta decisión es perfectamente válida. Vale, y antes de poder, ya ocurre todo las, las buenas decisiones que no son decisiones Vale ¿Qué? Ah, esto es cuando descubro que Naomi tenía un plan, ¿verdad? Vale, me da igual, porque, o sea, ¿qué, qué más me importa? Hay gente que, que prefiere sufrir Para que sufra gente que le cae mal Antes que vivir su vida O sea, la mejor venganza que puedes tener Contra alguien que te quiere mal O alguien a quien no quieres Es tener la mejor vida posible tú <risa> hay gente, os, os lo juro, ¿eh? Hay gente que si le dices, te doy, te doy un millón de euros, pero al, si lo recibes, se lo doy también a tu peor enemigo, pero si no te doy nada, no le doy nada a ninguno, decidirían no tener el millón de euros. Hay gente que de verdad es así. Así. Y yo no lo entiendo. Esperar a Fang, porque que, que Naomi quiera que estés con Fang, no tiene que ver con que tú quieras estar con Fang. 
¡Oh, oh! Este, este fue un fallo Este fue un fallo ¡Ah, sí! Ya me acuerdo bien de la situación La cosa era que eh, Estaban a punto de explotar ¿Verdad? Espera, que lo pueden mirar oh, Lo siento, me da intensa ¿Estás bien? Pero del fratri fratricidio, vale Y yo hablé con Nasser para ver si podíamos eh, Desescalar la situación Y creo que funcionó Porque decidieron irse en una cita por su cuenta Y luego Fan y yo nos fuimos en una por la nuestra Y como, el... claro, es que el problema era Nasser porque el padre de, de Nasser le dijo que no que no dejase que Fang saliese conmigo a solas. Entonces la persona con la que había que hablar era Nasser. Pero la respuesta correcta es decírselo a Fang, que no sé en qué repercutirá. ¿Vale? No te preocupes por eso. Muy bien. Vuelvo a mirar hacia adelante, prestando gran atención a la esperpéntica de Naomi. Me vuelvo a dirigir a Fang. Oye, si no quieres permanecer en grupo, ¿por qué no le pides a Nasser que nos separemos por un tiempo? <risa> ¡Claro! ¡Claro! Co ¡Si es que soy tonto! O sea, ¿por qué? ¿Por qué pensé yo que la respuesta para quedarnos a solas era hablar con Nasser, que es el que está intentando que no nos quedemos a solas? Lo lógico era hablar con Fang para que ella le diga a Nasser... Que nos deje a solas A pesar de que hoy por hoy tienen mala relación Y que Fang es precisamente el motivo Por el que Nasser no nos puede dejar ir solos Tiene todo el sentido del mundo Todo el sentido del mundo Nunca debí tocar esos cables Vale <risa> Vamos allá ¿Por qué yo? Él te escuchará, no es cierto Solo está haciendo esto porque tu padre le obligó Creo que confía en ti lo suficiente como para estar dispuesto a llevar a Naomi a otra parte por un rato. Si no creo que sea porque no confíe, es solo que se está basando en lo que le ha dicho tu, su padre. Hmm. Dale una oportunidad. Aunque okay, bueno, esta opción se decanta más a que se reconcilien los hermanos. En ese sentido lo entiendo, pero ¿veis? Creo que el autor quería llegar a ciertos puntos... Pero se olvidó del, del contexto o sea, Por ejemplo, lo de los cables era Confía en tus amigos Pero se olvidó de que el contexto era Este hombre básicamente se ha olvidado Este sitio es nuevo y nunca han tocado en él Ya se ha caído una persona, se podrían caer más ¿Sabéis? Y aquí ha pasado un poco lo mismo La cosa es, quiero que sea amor fraternal Que hablen entre hermanos Pero se olvidó del contexto Que es que están muy enfadados Que Fang ya está muy enfadada ahora mismo En, en, en especial y que precisamente Fang es el motivo por el que no pueden quedar juntos y que esto podría crear más conflicto. Así que creo que entiendo a dónde quería ir, pero no me parece justificable, ¿sabéis? El, el, el que una opción sea mala y la otra buena, siendo este el caso. Fang mira en contemplación a Nasser que camina delante de nosotros. Vean, podría intentarlo. Oye, este Fang... Este... Howing. Fang. ¡Fang! <risa> Pero luego la mala es Naomi, ¿sabes? Sí ¿Respondió a eso? ¿Puedes tomar a tu novia y abrirte a la mierda en cualquier otro lado? Ella y yo simplemente no nos vamos a llevar bien Y cubriríamos más terreno Nasser se frena un poco Yo... Uh, no creo que sea buena idea Deberíamos permanecer juntos, ¿verdad, Naomi? <risa> creo que Naomi no piensa lo mismo Dos pueden jugar este juego, psicópata cetrina. Mira a Naomi, le hago una sutil inclinación de cabeza. <risa> Creo que es una maravillosa idea. Podemos ir a buscar en Promenade. Ay, conozco una maravillosa cafetería y. Estupendo, ahora a la verga. <risa> a la verga. ¿Eh? Eh, espera un segundo. Papá dijo que me haría a mí lo que tú le hagas a Fan. <risa> Abusos físicos y sexuales De un padre hacia su hijo en la misma frase Es un verdadero hombre Me haría a mí lo que tú le hagas a fan ¿Qué? 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 Fan, tienes que prometer que no dejarás que Ano haga nada raro ¡Qué jodidamente grosero! 
¿A dónde estás mirando exactamente? Fang me mira y sonríe maliciosamente Por favor, Fang Lo prometo Ahora idos Nasser traga y asiente Más vale que no hagas nada raro, Anon <risa> Su culo está en juego ¿Qué cojones? Con eso, Nasser y Naomi se van Doblando la esquina hacia la otra calle Ahora solo somos nosotros dos Solos Y ahí están las alarmas de nuevo Sin embargo, creo que por fin estoy empe empezando a desactivarlas Vale, esto ya es lo mismo, ¿verdad? Sí Bueno, creo que la otra vez dije que no iba a pagar Pero al final la tenía Así que, venga, por lo menos es una novedad A la mierda, bien <risa> Es pobre y no tiene dinero para comprar nada Pero se puede comprar la cosa esta, ¿sabes? Pongo el dinero en la cabina del posible familiar de Rick esta no fue la que elegí, ¿verdad que no? Ah, ¿sí? ¿Sí que lo fue? Oh, vaya Me he sorprendido a mí mismo con lo de la elección de la rumba para móviles uh, ¿Qué es lo que...? Vale, no es necesario que, nivel... que revele este nivel de poder Me preguntó cuánto anime veía He visto un poco aquí y allá <ríe> Sí, un poco Este es tu cibernovia, ¿sabías? Uy ¡Fuerza! No creo que debas preocuparte por lo que está por venir, Anon ¿Qué diablo significa eso? Ah, eh, me tengo que ir, la, la naturaleza llama, nos vemos en el show ¿La otra vez? ¡Oh! Como he tomado todas las decisiones correctas, ¿no? Ya no hay posibilidad de cagarla o algo así Y entonces por eso me dice que no me preocupe Ah, a lo mejor en la otra ocasión me dijo algo en plan de confía en tus amigos o algo así Y por eso todo el mundo estaba enfadado conmigo porque arreglé los cables No, no me acuerdo, sinceramente, fue hace ya unos meses Huye por miedo a orinarse bueno, ¿qué estaba haciendo? Vale, vale, entonces... Eso. <risa> A ver, no tenemos que seguir hablando de la situación, ya sabéis mi opinión al respecto. Uh... ¿Cómo volvemos a la decisión? Ahí estamos Dejar el escenario como está Como ahora alguien se parta la crisma, me he enfado Es posible que Reed no entienda la gestión de cables Pero tampoco yo, eso es mentira ¿Has hecho un railgun, Anon? ¿Cómo puede, cómo puede ser? Que no te... esto, esto nunca fue una cuestión No, no, no Ahora no me lo cambies, Anon Esto no era cuestión de, de si Reed entendería los cables O si tú entenderías mejor los cables Esto era cuestión de ¿Va a venir Reed a hacerlo? Probablemente no Y yo sé hacerlo Porque me he puesto como voluntario Tú Has creado un puto railgun No me jodas Luego diseñaste al Al, al, al railgun Rumba no me, no me fastidies, Anon Probablemente sea de mejor dejar dormir a los fósiles Ahora que eso está resuelto Miro el reloj con temática de pizza de la pared 30 minutos para que empiece el espectáculo ¿Ha dicho esa es nuestra palabra? Me ha, me ha parecido leer esa es nuestra palabra en algún momento uh, ¿Ya terminó el concierto? <risa> Ahora estoy buscando... ¡Eh! ¿No, ¿No tienes algo de que ofenderte? ¡No puedes usar esta palabra! ¡Es nuestra palabra! Vale <risa> Perdón uh, Hora del espectáculo Está bien, a continuación tenemos él <risa> el, el los, el, la nueva moda, ¿no lo habéis oído? ¿Qué? Van directamente a su próxima canción con entusiasmo Ah, o sea que la otra vez se terminó ahí Pero esta vez no se termina, ¿no? Una hora después la banda está terminando su última canción de la noche Ah, vale, no, esto Quito los ojos del escenario para ver cómo está el público Unas buenas 100 personas se presentaron para ver Un drama mejor que cualquiera De, de, de lo que cualquiera nos, de nosotros esperaba la mirada en el rostro de Fan cuando todos comenzaron a entrar en el restaurante no tuvo precio. Estaban en la última canción de la noche, cuyo nombre extrañamente largo no capté. Solo tengo una pregunta. ¿Por qué está Hitler montando mi bicicleta fingiendo ser un mono? Oh, claro. Rick definitivamente escribió esta. Y la escribió mientras estaba colocado. La banda realmente ha mejorado. En lugar de abuchear y señalar, el público está escuchando atentamente. AM de la mañana es redundante En un puto martes Después de que terminara la canción Por un drama adopta la pose de su nota final No hay ruido 
Aplaudo a la banda y algunos otros clientes se unen. ¡Bien! Todo salió bien. Los aplausos se convierten en vítores y los vítores en un rugido. El público estaba vitoreando. Esta vez estaban vitoreando de verdad. ¡Bien! Los rostros de los compañeros de banda se iluminan y todos se miran entre sí. El duro trabajo ha pasado factura a los tres, provocando diferentes grados de sudoración. El sudor resbala por la frente de Fang. Tris ha pasado del afro a las rastas. Y Reed está proporcionando al restaurante un agradable aroma a océano. ¡Ah! ¡Oh, ¡Qué asco! Fang termina con una furiosa ráfaga de rasgueos en su diapasón. ¡Uh -huh, ¡Gracias, pequeño trudón! La aprobación del público es obvia, incluso en el improvisado mosh pit en el que veo a Estela recibiendo una falsa paliza. <risa> Lo de la falsa paliza es algo que le gusta mucho hacer a alguna gente. Al menos creo que es falsa. <risa> ¿Te imaginas? Rosa está al otro lado de la habitación, demasiado fascinada con la música como para preocuparse. No veo ninguna sangre, así que está bien. La otra vez sí que había sangre. ¡Oh, Dios mío! ¿Le dieron una paliza? ¡Ah, no! Antes de que pudiera reaccionar, me vi envuelto en un manto de plumas. Oh. Fang me rodeó con sus brazos y alas meciéndome de atrás hacia adelante. ¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Realmente me amaga por un drama! Desactivo las alarmas que suenan en mi cabeza y le devuelvo el abrazo. Esta parte no la vimos, ¿no? ¿O sí? No, esto es nuevo. Sus alas son tan suaves y abrazables como se ven. El pico de Fang se pose en mi mejilla. Las cálidas escamas se deslizan suavemente hacia arriba y abajo contra ella. Bueno, well, alguna de las direcciones tiene que ser a contra escama y eso tiene que abrazar. Esto es agradable. Me vuelvo consciente de mis manos, plantadas firmemente en la parte baja de la espalda de Fang y presionándola más cerca de mí. Debajo de mis palmas extendidas es su suave... Cálido y empapado... ¿eh? Debajo de mis palmas extendidas es suave, cálido y empapado en sudor. Me doy cuenta de que no me importa lo resbaladizo. ¡Fang! Siento que podría quedarme así para siempre. ¡Hola, Fang! Fang se estremece de repente y ve por una fracción de segundo una mano púrpura en su hombro. Su rostro está rojo como una remolacha y el calor de mis propias mejillas me dice que no me quedo atrás. Tris parece que ha chupado un limón con lo retorcida que está su cara. El pequeño Triceratops me quita Fang de las manos y puedo imaginar mi puño arrancándole el cuerno de la cara. Mm. Gran espectáculo, ¿verdad? Sí, supongo que sí, para ser nuestro primer show de todos modos. ¿Qué? ¡Pero si fue genial! ¡Todo el mundo estaba vitoreando! ¡Pero era una multitud pequeña! ¡Joder! ¡Ah! ¡Ah! <risa> ¿Quieres que esté triste para consolarla o cómo? ¿Lo era? El lugar estaba abarrotado. Un lugar pequeño, tenemos que pensar en algo más grande ahora. ¿Por qué más grande? Porque todavía tengo mercancía. Hace un gesto hacia la barra, donde todavía hay algunas camisetas colgadas con el nuevo y mediocre logo pintado con spray. ¿Has vendido mucho? Tres botones, cuatro pegatinas y un delantal. <risa> el delantal ya sabemos a quién. ¿Un delantal? ¡Hey, niños! <risa> ¡Mira este delantal que me vendió tu pequeña amiga Triga! Tris parece indecisa entre estar enfadada por el comentario de Triga o contenta por el éxito de la venta. Me creo que la primera vez no lo vi, pero creo que Triga es una referencia a, a otra palabra en la, en la que Tris podría no ser morada, sino de color marrón. <risa> guiño, guiño, no me censures YouTube. Bueno, después de las imágenes que ya hemos visto, probablemente es tarde. Alguien tomó mi delantal. <risa> Alguien tomó mi delantal. ¡Vuelve a trabajar, Jerry! ¡Estás de servicio! ¿Es cuando más necesitas un delantal? Se, se ve bien, tío Mo. <ríe> vale, esto ya lo vimos, ¿verdad? ¡Ay, no! Pero, pero, pero. De todos modos, ustedes se van a ayudar con la limpieza, ¿verdad? Miro el absoluto desorden que nos rodea. ¡Mierda! Es la misma escena, pero contaba como una distinta por... Porque hubo cambios y tal. Una hora más tarde... A veces en estos juegos se, se redunda, ¿sabes? Una hora más tarde y estoy atrapado limpiando donde una vez estuvo el Mospit. Vale, pero esta vez creo que ya sí que sí. ¡Uh! Ah, uh, um, ¿Qué? Justo en la trampa. Solo línea y plomada de la caña de Tris. Uh, Por cierto, Anon, te vi hablando con esa chica Estela antes del concierto. ¿Tienes algo entre manos? Pues... Eh... En realidad hay algo, pero... No. La, la incontinencia no es mi fetiche. Esta vez también se veo. 
¿Quién? Pues sí que estábamos hablando de cómo se llame. Incontinencia. Incontinencia suma. Perdón. <ríe> ¡Qué buena película es la vida de Brian! ¡Qué buena película es! <ríe> la, la, la vida de niño y la vida adolescente. Creo que la vida adulto también. Pero me hizo mucha gracia a distintos niveles cada vez que la vi. Eh, pensé que estábamos hablando de cómo se llame. ¡La de las cartas de Dinodiol! Pensé que eran tarjetas de Poké Raptor. ¿No eran tarjetas de americano? ¿Ves? Esa es la que no sé, porque una cosa sería Yu-Gi-Oh, otra cosa sería Pokémon y esta, esta ya no tengo ni idea. Magic, no sé. Uh, volviendo al tema. Uh, ponerse a estudiar es la mala elección. Tocar la guitarra era la elección correcta, que ya la tomamos en su momento, así que nada. Pues... no sé... A ver, golpear la guitarra, mal. Mantenerlo simple creo que fue lo que hice. Intentar algo genial podría ser gracioso, pero a lo mejor es peor. Voy a dejarlo en mantenerlo. No, no sé si esa fue correcta o incorrecta, pero no quiero arriesgarme. Oh, uh... Ah, no, que al final... Vale. ¿Mantener tono suave? ¡Vamos, a no puedes hacerlo mejor! Vale, vale. Intentar algo genial. ¡Eso fue muy bonito! Vale. ¿De verdad? No. <risa> uh, go golpear... ¿Golpear la guitarra? <risa> ¡Pues estás en esto! ¿Mantener algo simple? Interesante, continúa. ¿Mantener tono suave? Vamos, puedes hacerlo mejor. Mantenerlo simple. Ah, rasgar con... Es, es una secuencia, creo que la primera vez la hice bien o algo. Eso está bastante bien. No te detengas, continúa. Pulsa este botón o tu madre morirá mientras duerme. ¿Qué? Tocar algo al azar. Me gusta esto. Tócalo otra vez para mí. Vale, vale, vale. Mola porque la primera vez me salió natural y a la segunda he tenido problemas. A ver... Um... Vale, Ri tiene una expresión dolorida y una rápida muestra de fan está peor. Trisme, eso duele, pero tal vez eh, intente pensar por qué Tris hizo esto. Vale. Podría ser. Tris todavía puede arder en el infierno, por lo que a mí respecta. ¡Tres meses! Ah, esto ya. Lo mismo. Vale. Vamos a hablar con Trish, que aparentemente también fue una buena opción la que tomé, solo que ya era tarde para hacer nada en ese momento. Voy a esperar a que salga, sinceramente. Eh, eh, no sé si era la opción o no, pero ha sido la que me ha salido ahora en la mente. Así que, ¿también te preocupas por ella? Fan gira la cabeza hacia sus zapatos. ¿Cómo no me di cuenta de que algo así, así estaba sucediendo? Sabes que no es tu culpa. Eso no significa que no me sienta culpable por ello. Levanta la cabeza para mirarme a los ojos. Deberíamos irnos. Probablemente no quieras verla cuando salga. En realidad, creo que deberíamos esperar. Parece que tienes algo que decirle. Bueno, sí, pero... Hay algo más que quería decirle también. No, no recuerdo si tomé esta decisión o no la otra vez. Sí, aparentemente sí. Fue la que me salió natural en la situación. Supongo que... Es verdad que no me gustan los conflictos, pero no me gusta rehuir la comunicación. Su suelo intentar, ¿eh? como os decía antes, el problema de... Suelo intentar eh, eh, evitar situaciones que creen conflicto o intentar desescalar conflictos, pero no huyo de las conversaciones, no me quedo calladito si no estoy de acuerdo con algo tal. Me, eh, me parece malsano. ¿Eh? Me parece muy, 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 muy malo para la salud mental de todo el mundo y para el bienestar general y para el futuro de cualquier situación el quedarse callado siempre que hay un problema, ¿sabéis? Creo, creo que hay que hablar las cosas y es mucho mejor que escapar. ¿Lo hay? ¿No hay? ¿Estás seguro de que deberías hablar con ella cuando, no cuando aún estás tan molesto? No es nada malo, lo prometo. Es buena decisión, amigo. Hmm. Puede ser primero. Vale, esto ya lo vimos. ¡Uh! ¡Uh! Vale, aquí fue cuando me, me hice mierda. Haga lo que haga, a lo mejor me caigo igual. Pero ante el riesgo de que le, de que le dé a Fang, ¿sabéis? Voy a intentar atraparlo en el aire. Que creo que fue lo que hice la otra vez y que me... ¡Sí! ¡Vale! ¿Qué parte...? O sea, me ha pegado una paliza. Tal... 
Vale, vale, lo de los sentimientos y tal No puedo describirlo No lo tomes a mal, pero en mi mente me gritó El peor de los casos ¿Por qué? Porque es mi hermana de la que estamos hablando ¿Y qué? Fang dijo que yo también le gustaba Así que ahora estamos saliendo, creo yo Nasser se lleva las manos a la cresta <risa> ¿No era que el gesto era en el pico? Saliendo incluso, dulce Jesús Raptor ¿Por qué te sorprende tanto? Te dije hace meses que me gustaba, ¿no? Sí, me dijiste que a ti te gustaba ella Nunca esperé que a ella le gustaras tú también Explícate, ahora Yo ni siquiera sé cómo ha pasado esto Quiero decir, apenas he tenido amigos antes Y mucho menos algo romántico ¿Por qué alguien quería salir conmigo? ¡Conmigo, Nasser! No, yo no saldría conmigo No tengo ni idea de lo que estoy haciendo Nasser se inclina hacia atrás con una mano sosteniendo su pico Hombre, estás peor de lo que pensaba Respira, hombre Lo estoy haciendo, me duele Dios, a este paso voy a estar más preocupado por ti que por Fan. Como pensando en estar con Fan, una parte de mí está jodidamente exuberante Hasta el punto de estar más eufórico que Reed ¡Que Reed! Pero entonces empiezo a pensar que no sé cómo salir con alguien Y me preocupo tanto que siento que voy a vomitar y luego está mi corazón latiendo tan fuerte y el maldito moratón y todo es una mierda, todo es una puta mierda, Nasser. ¡Respira! Finalmente noto los puntos... Nasser es hermano. Finalmente noto los puntos negros en mi visión y jadeo. Mis pulmones explotan de dolor y me tambaleo contra mi silla para apoyarme. El, el buen ataquito de, de ansiedad. ¿Es un ataque de pánico? Nasser, creo que estoy teniendo un ataque de pánico. Mi cabeza se gira hacia un lado y un nuevo dolor punzante florece en mi mejilla. Aprovecho los segundos de intenso dolor para concentrarme y recomponerme. ¿Me acabas de abofetear? Sí. ¿Estás tranquilo ahora? No realmente. ¿Ayudaría a otra bofetada? Estoy tranquilo, estoy tranquilo. <risa> La tienes bastante mal, Anon. ¿Qué tengo mal? Estás enamorado de Fang. ¿Qué tiene eso de malo? Fang, tú... Ambos necesitáis ayuda en este momento. Bueno, tampoco tienes que decirlo así. Es cierto, lo último que necesitáis es involucraros románticamente. ¿Y si eso es exactamente lo que necesitamos? Solo... a ver si lo entiendo. Nunca has tenido novia antes. No. ¿Nunca? No, ¿por? Aparte de ser triste... <risa> ¡Nasser! Eso hace que realmente no sea una buena idea apostar por lo que parece una mala combinación. ¿Es un reto? ¿Qué? Aunque est estás prestando atención. Puedo ser un gran novio. ¡Solo mira! Oh, Dios. ¿Sabes qué? Puede que tengas razón. ¿Eh? Tal vez lo que Fang necesite es alguien que la apoye. Está claro que no puedo hacer nada, ni nuestros padres, ni nadie que conozcamos. Bueno, el tío Mo, la verdad es que ayudó. Pero pensando en hace unos días, ella te protegió de la multitud y te sacó del auditorio. Lo he pasado por alto, pero está claro que se preocupa por ti. ¿Sabes qué, Anun? Voy a confiar en ti. ¿Vas qué? <risa> Nasser se levanta de su asiento y me hace un gesto para que lo siga. Te ayudaré a conocer a Fang un poco mejor y, a cambio, tienes que cumplir tu promesa de ser un gran novio para ella. Tío, ¿por qué este evento no ocurrió con lo de los cables? O sea... ¿es que... <risa> ¿Por qué la decisión de Nasser es tan distinta? No termino de entenderlo. Yo... Sí, gracias, Nasser. ¿A, ¿a dónde vamos? Vas a necesitar algunos suministros. <risa> ¿Me vas a poner guapo? Sigo a Nasser hasta el estacionamiento, donde le espera su coche semidestruido. Escu <risa> ¿Era el de Nasser el que estaban destruyendo el otro día? Escucha, porque esto es todo lo que realmente sé Creo que lo habíamos visto cuando se le rompió el, el, el... ¿Cómo se llama? El parabrisas Pero no me acuerdo si lo habíamos deducido O si era una idea o si de verdad era Espera, debería tomar no... Lo primero es que debes tener siempre una bolsa gigante de Dino Nuggets en tu nevera Con su nombre escrito con un rotulador Ten cuidado, los cuenta <risa> Te comes cualquiera y se acabó me subo al asiento del pasajero mientras Nasser acelera el NASCAR. Vas a necesitar también salsa barbacoa y nada de las de oferta. A Fang solo le gusta la de primera calidad. Joder, pues soy pobre. El coche sale violentamente del estacionamiento. Nasser continúa recitando una lista de lo que hay que hacer y no, con Fang, incluso mientras me llevaba por varias tiendas para abastecerme. 
Si alguna, si alguna vez dice que no tiene hambre, está mintiendo. <risa> Yo he tenido esta novia. <risa> Yo he tenido esta novia antes, gente. La mayoría de los lugares saben lo que necesitas si dices mi novia no tiene hambre. Luego consigue una buena provisión de tapones para los oídos o despídete por completo de tu sentido del oído. Pu puede y estará despierta hasta las 2 de la madrugada, escuchando música a todo volumen. Nasser me cuenta más información sobre Fang de la que probablemente debería haber sabido. Y por último, te rascará la camisa al menos una vez. Ten listos los respuestos. ¿Qué? Ah, sí. Esta en realidad es mi quinta chaqueta este semestre. Ya, ya veo. Eso confirma que Nasser es daltónico y si sí, sí sigue comprando esas jodidas chaquetas. Así que... ¿Tengo tu bendición? Si ayudas a mi hermana, Anon... ¡Por supuesto! ¡Seré el mejor novio! Más te vale, porque de lo contrario, no seré yo la próxima vez. ¿Qué? Papá necesita un nuevo caddy. Probablemente te pedirá y entonces desaparecerás. Eh, mierda. Ahora dime dónde está tu casa para que pueda dejarte. Nasser duda cuando le doy mi dirección. ¿Es quien Row? Sabes, debería haberlo imaginado, pero aún así... Sale a toda velocidad en dirección a mi apartamento, con toda la gracia de un camión. Una vez llegamos a mi vecindario, su conducción se vuelve aún más errática, sin detenerse en las señales de alto y manteniéndose justo por encima del límite de velocidad. ¿Un poco paranoico? Nasser finalmente se detiene frente a mi edificio para dejarme salir. Gracias por el viaje, Nasser, y las eh, cosas de fan también. La mirada de Nasser se fija en las puertas del edificio. Así que vas a ir a ver a Fang ahora, ¿eh? Sabes que puedes venir a hablar con ella conmigo si quieres. No, quiero decir, no puedo dejar mi coche solo en este vecindario. No quiero que le pase nada, ¿verdad? Lo remata con una risa poco genuina. Nasser, tu coche tiene más avalladuras que la mayoría de los que hay por aquí. Además, necesito ayuda para llevar todo esto. Que hay como cuatro bolsas, puedes llevarlas bien. No con estas lesiones paralizantes. <risa> My crippling depression. Que me golpearas contra el casillero tampoco ayudó. Oh, es un milagro que aún pueda respirar. <coughs> Nasser pone los ojos en blanco. Bien, llevaré la mierda arriba, pero solo por un momento. No quiero que mi coche sea asaltado. Saca todas las bolsas del asiento trasero y lo conduzco por las escaleras hasta mi casa. ¿Le ha ido bien a Fang aquí? Probablemente, todavía está un poco sacudida. Tampoco estaba de buen humor esta mañana. Probablemente sea buena idea no confrontarse ni nada por el estilo, ¿vale? Oh, pero ahora fue cuando se la encontraron quitándose plumas. Nasser asiente y yo abro la puerta. ¿Todo bien? Mantengo la puerta abierta para Nasser. Duda en entrar, así que miro y veo a Fang sentada en mi cama, aplastando furiosamente a el duque. ¡Nasser! No te asustes, solo está aquí para... ¡Espera! ¿Por qué juegas a Rock Band con un mando? ¿Quieres decir que lo estaba haciendo mal? Estaba jugando a Guitar Hero con el mando en vez de con la guitarra. Y mi cuenta estaba bloqueada. ¿Cómo te metiste? Amigo, tu contraseña era Reimba. <risa> el nombre de la rumba. ¿A qué le importa eso? ¿Qué hace él aquí? Nasser saluda como si no pasara nada. Bueno, Anon, de nada por el viaje. Me voy a ir yendo. La frase, me voy a ir yendo, es una de las que más joden la mente de los pobres que están intentando aprender español. <risa> me voy a ir yendo. Es en plan, ya está, ya, ya, ya está. <risa> a la mierda con este idioma. <risa> Se de buena tinta que les vuelve locos a muchos. Espera, Nasser. Se queda congelado a medio camino de la puerta. ¿Cuánto sabes? Uh, Saber. Sobre mí, Anon. Anon me puso al corriente antes. ¿Tú qué? Fan, no te preocupes, está de acuerdo. ¿No planeas decirle a papá que estoy aquí, verdad? No, no lo voy a hacer. ¿En serio no puedes decírselo? ¡Mataría a Anon! No, en serio, no iba a decírselo. Por favor, Nasser, Nasser, necesito saberlo con absoluta seguridad. ¡Maldición, Fan! ¿Por qué no confías en mí ni siquiera para esto? Nasser inhala profundamente y se vuelve hacia la puerta. Lo siento, ya me voy. No se lo diré, lo juro. No es que no confíe en ti. Se detiene de nuevo con la mano en el picaporte. Como hizo Spears en numerosas ocasiones en el pasado, agarro el hombro de Nasser. Le ofrezco una sonrisa tranquilizadora y asiento hacia Fan. 
Entonces, ¿por qué me odias? ¡No te odio! Cada vez que veo esas... ¿Esas? Tus cicatrices, quiero decir... Solo recuerdo ese día en ese entonces. ¿Qué tiene que ver con eso? Es mi culpa, ¿no? Te mentí y saliste herido. Pero es como si no me culparas, aunque deberías. Todo el mundo depende de ti, eres la estrella de la escuela. Pero a pesar de tu familia, en lugar de gracias a ella... Ni siquiera te atreves a odiarme. Todo este tiempo... Se trataba de eso. Fang se limpia una lágrima con su ala y asiente. Nasser me quita la mano del hombro y se da la vuelta. No te odio porque no te culpo de nada, Fang. En ese entonces solo éramos niños. Tenía 11 años, 12. Siempre creí que había hecho algo malo por la forma en que actuaste desde entonces. Pensé que tú me odiabas a mí. Quiero decir, mira toda la mierda que te he arruinado. Ensayos de la banda, espectáculos, fiestas e incluso citas. Todo lo que hago es arruinarte las cosas. Y cuando lo hacía, Tris siempre me regañaba. Una parte de mí quiere gruñer solo con la mención de su nombre. Ah, creo que lo hice, ya que tanto Nasser como Fang me están mirando. ¡No, no sabes contenerte! ¡Qué manera de arruinar el momento, Anon! Muy suave, hombre, muy suave. ¡Vamos! ¡Por fin estabais progresando! ¿Me recuerdas de nuevo por qué estamos saliendo? Mi increíble atractivo. Oye, es tu novio. Dale un respiro. ¿Qué se supone que significa eso? Los hermanos se ríen ligeramente a mi costa. Las cosas que hago por la gente. <risa> Una vez las risas terminan, Fang mira a Nasser. Mira, Nasser. A pesar de todos los defectos de Anon, me gusta. Por eso preferiría que papá no lo arreste y lo mate. Sé que no he sido una buena hermana, pero te lo ruego. Ya te dije que no se lo diré. Solo asegúrate de volver a casa más tarde esta noche. Fang si sea y mira hacia otro lado. Vendrás a casa esta noche, ¿verdad? Bueno... ¿Qué? ¿Qué? Necesito quedarme para cuidar el del idiota de mi novio. No necesito... ¡Ay! <risa> para retirar su dedo del maratón de mi pecho. ¡Joder, Dios! ¡Otra vez con las pruebas! ¿Qué se supone que debo decir a papá entonces? ¡Diablos! ¿Qué le has estado diciendo? Que me he quedado en casa de Naomi para un proyecto en grupo. ¿Y, ¿Y se lo ha creído? Si además Naomi va mucho por ahí, le podría haber preguntado. Bueno, no puedo decir que me quede en casa de Trish o Reed. Pero, Naomi... Si le dijera a papá que me voy a quedar en casa de Anon en Skin Row, ¿qué crees que pasaría? De acuerdo, buen punto. Sin embargo, ¿te parece bien quedarte aquí? Ah, sin embargo, ¿te parece bien quedarte aquí? Fan se encoge de hombros y mira hacia otro lado. No está mal, solo un poco aburrido cuando Ana no está. Y no hay mucho que comer. Bueno, vamos a arreglar eso último entonces. ¿Fueron a comprar los Dino Nuggets? Recibo una mirada interrogativa de Fan mientras cojo una de las bolsas de la compra de NASA. Sus ojos se fijan al instante en el grueso paquete... <risa> Esa dijo <a> ella. <risa> los Nuggets de pollo con forma de dinosaurio que saco. ¿Vas a quedarte a cenar, Nasser? Me gustaría, pero... <risa> ¡Ya le están robando el coche! El fuerte sonido de la alarma de un coche hace que Nasser deje caer el resto de sus bolsas al suelo y salga corriendo por la puerta. ¡Mierda el NASCAR! Uh, supongo que no se equivocó con lo de los robos de coche. Me vuelvo hacia Fan. Que actualmente está escribiendo su nombre en la bolsa de Nasser. Fang, no puedes escapar. <risa> Por eso llevo años diciéndoslo. Las mujeres son gatos. <risa> lo que pasa es que pueden cambiar de forma, pero, pero no nos dejan saberlo para que no se lo digamos a la iglesia. <risa> me, me llamaron loco, pero es la realidad. Me acabas de chisear. Mío. Terminamos viendo Top Spear hasta la medianoche mientras Fang acaparaba su bolsa de nuggets. ¿La bolsa tal cual? ¿No, ¿No hay que freírlos o algo? ¿O en su defecto congelarlos? Estaba listo para un día de escuela sin incidentes. Que no fue lo que ocurrió, aparentemente. De hecho, estaría muy contento si lo fuera. 
toda esta semana ha sido la más dramática de mi vida. Incluso el camino a la escuela fue dramático, con Fang escoltándome como si fuera el servicio secreto. En la clase de lengua todavía estoy intentando ponerme al día con el resto de la clase. En cualquier otra ya me habría puesto al día, pero el señor Tsuki es un absoluto esclavista. El que fingía tener acento chino, el cabrón. Mi teléfono suela y trato de decirme a mí mismo que no vale la pena distraerme. Sin embargo, la siguiente pregunta es sobre la historia de Serif. Uh, no sé qué es eso. Y decido que no vale la pena. ¡Oh! Por favor, dime que tu mañana va mejor que la mía. Podría ser mejor, por... Ni siquiera pensé en Trish. Es cierto lo de que estaban en la mayoría de clases juntas y tal. Pero esto lo vimos, ¿no? No, no, no es lo mismo, al menos. No me ha visto en dos días y está tratando de molestarme con cosas de la banda. Realmente no se está tomando bien que me tome un descanso. Oh, hablabas en serio de dejar la música y todo eso. Claro, esta vez tardó menos en volver a encontrarse con ella, ¿no? ¿Qué? ¿Por qué iba a dejar la música? Solo me dejó de la banda por un tiempo. Ah. Creo que Trish por fin lo ha entendido. Aparentemente ignorarla hace maravillas con ella. ¿Crees que eso funcionará mucho tiempo? No, no. Habrá que hacer distancia en el almuerzo. Vamos a comer al techo o algo. Buena idea. No responde más, así que vuelvo a centrar mi atención en la tarea. Las fuentes serif pueden... Eh, la, las fuentes serif pueden clasificarse a grandes rasgos en uno de los cuatro subgrupos siguientes. Antiguo, transición, didón, slab serif y por orden de... No. <ríe> no. Solo voy a escribir una reseña de Big, un RPG pospaleolítico post aquí. Aprobé esta tarea. <ríe> O sea que ni las lee. Después de una tortuosa hora de ciencias durante la cual Fang me apretaba los moretones cada vez que se aburría, llegó el almuerzo. Fang y yo elegimos platos de bistec frito campestre y comenzamos a subir las escaleras, charlando sobre la posibilidad de ver una película este fin de semana. Parecía un fan de Kong. ¿Nasser dijo eso? Tal vez, pero vamos, que parecía que iba a ser una gran película. Antes de que pueda responder, oigo unos pasos que se acercan por detrás. Fang, pensé que pasaríamos el reto de la... En el auditorio, ya sabes, como de costumbre. Uf. Fang ni siquiera pestañea y sigue subiendo los escalones. Lo que pasa es que ahora sabe dónde vamos. Tris la sigue incluso cuando Fang comienza a dar los pasos de dos en dos. ¡Fang, vamos! Si la puerta siguiera ahí, estoy bastante seguro de que se la habría, la habría abierto de una patada. <risa> la rompió Spears, es cierto. En su lugar, se gira rápidamente con un resoplido y comienza a escalar la escalera con una sola mano. Tío, en, en la azotea de Persona 3 tenían hasta una mesita y unos... Mmm, no, no sé si una mesita, pero desde luego tenían sitio para sentarse. Que es bastante guay y, y bastante antiguo, supongo. Porque hoy en día los sitios japoneses están todas las azoteas valladas. Antes de que Trish pueda subir, me subo a la escalera torpemente. Cada vez que subo un escalón, tengo que hacer una pausa. Los movimientos bruscos me provocan ataques de dolor en el pecho. Tris gruñe mientras me tomo mi tiempo para subir. A mitad de camino soy capaz de entregar a Fang mi bandeja de comida y escalar la escalera a un paso de caracol un poco más rápido. Una vez en la cima, dejo colgar las piernas sobre la escalera, impidiendo que Tris suba también. Buen movimiento, la verdad, aunque un poco irrespetuoso. ¡Imbécil, déjame hablar con Fang! ¿Conoces algún teatro con salidas de emergencia de fácil acceso? ¿Estás bromeando? Por supuesto que sí. Genial, me ahorro algo de dinero. ¡Ah, no te lo juro por Dios! ¡Fang, por favor, di algo! Puedo notar que Fang se está molestando porque Tris no captó la indirecta. Tris, no quiero verte ahora mismo, ¿vale? Pero... ¿Por qué? ¡Soy tu mejor amiga! Todavía necesito un tiempo después de lo que hiciste. ¿Qué pasa con Reed? ¿Qué pasa con Bobor Drama? ¿Qué pasa con Reed y con Bobor Drama? ¡No podemos tocar solo nosotros dos! Creo que deberías irte, Tris. Creo que no estás pensándolo bien. Necesitamos que vuelvas a... Trish. Su voz es una furia tranquila, fría, serena y amarga. Estoy tratando de almorzar. Con mi novio. Al que acabas de humillar delante de todo el mundo hace apenas dos días. Soy perfectamente capaz de decidir por mí misma si quiero tomarme un descanso. Cuando quiera volver a la banda, yo hablaré con ustedes. Por ahora, lo único que estás haciendo es enojarme y arruinar nuestro almuerzo juntos. Oh, a tope, fan. Choca. Le enseñamos el de... <risa> le enseñamos el choque de nace. Vete. Tris se queda boquiabierta y se le escapa un chillido de protesta apenas audible. Se limpia una, una lágrima con la manga de su chaqueta y baja la escalera. Perdón. 
Bueno, a, a lo mejor hasta está aprendiendo, ¿sabéis? Fang espera a que el sonido de sus pasos se pierda antes de dejar escapar un suspiro. Ah, ¡Eso dolió! La mano de Fang encuentra la mía y la aferra. Su agarre es ligero como una pluma y puedo sentir su respiración temblorosa como un escalofrío en su palma. Le ofrezco tranquilidad en silencio, mis dedos se enroscan alrededor de su mano suavemente. Anon, ¿crees que la cagué? Lo considero por un momento. Aunque Trish se equivocó, a lo grande, sigue siendo la mejor amiga de Fang. No fue de todo malicioso, solo equivocado. No, a ver, fue malicioso. <risa> la equivocación fue ser maliciosa. Tal vez un tiempo separadas ayude tanto a Fang como a Trish. Tal vez, pero ya sabes. Sin embargo, sé que puedes oír esto. Es verdad, porque oye todo lo que murmuro. Fang simplemente pone los ojos en blanco. ¡Qué bobo! Sí. Me tomó, del, me tomó de la mano durante todo el almuerzo, lo cual fue agradable. ¿Cómo hicisteis exactamente? Uno de los dos es zurdo, porque si no, qué dificultad. Pero hizo que comer mi mediocre bistec fuera jodidamente difícil. <risa> vale, ya sabemos quién tuvo que comer con la izquierda. O como mínimo no pudo usar el cuchillo. Vale, llevan un mes juntos. Esto lo vimos. Vuelvo a mirar hacia Fan y su sonrisa traviesa. ¿Qué ha, qué ha hecho? Fensworth. No entendé. Vale. ¿Qué? Su sonrisa solo crece. ¿Qué? ¿Por qué me miras así? Sacude la cabeza y se tapa la boca. Uh, ¿He dicho algo gracioso? ¡Ah, no, un puta ignorante! <risa> ¿Qué? ¿Notas algo en mí? ¿Algo en absoluto? ¿Nuevo corte de pelo? ¿De qué te sirve tener plumas en los codos? ¡Cielos, no! ¡En realidad no soy no binaria, Anon! ¿Cómo? ¿Qué? ¡Oh, ella! Aún así, ¿por qué tienes plumas en los codos? <risa> vale, esta fue la parte en la, que, en la que hablaron del tema de la primera vez que discutieron, ¿no? Y eso. Fang pone los ojos en blanco y clava su emplumado codo en mis costillas. De acuerdo, de acuerdo, lo entiendo. Solo estoy bromeando. Lástima que tus chistes sean tan malos. Nos reímos juntos. ¿Entonces puedo decir que eres mi novia ahora? Fang se sonroja un poco. Siempre pudiste, tonto. El sonrojo se vuelve contagioso y me encuentro mirando de nuevo la hoja de trabajo. Novia. De repente vuelvo a sentirme aprensivo. Quiero decir, tuvimos citas antes, pero nunca dijo directamente que es mi novia. Ahora estoy en el lugar indicado. Es lógico que le invite al baile, ¿no? ¿Por qué me pongo tan nervioso de repente? Esto es ridículo, se lo voy a preguntar. Oye, Fang, tú... Vamos a ir al baile juntos, ¿verdad? Uh, sí, totalmente. Iba a preguntarte si querías ir. Claro que sí, pero ¿quieres ir? Quiero decir... Eh, ¿Quiero decir solo contigo? ¿Sí o no, tonto? Sí. No fue tan difícil, ¿verdad? Como desplomar plumas. ¡Mala referencia, Anon! Aunque en esta versión creo que no ha ocurrido tanto como en la otra. Vuelve a darme un codazo, juguetón. Creo que ahora entiendo lo de las plumas en el codo. Porque esas sí que se clavan, joder. ¡Au! <risa> Pensé que amortiguarían. ¿Tienes algo que ponerte? Iba a pedirle a mi padre su ropa vieja. ¿Podría pedirle a Nasser sus cosas viejas? Esto es lo de... Que no quiere ir con agujero en el culo, ¿no? Cola y alas. Claro, claro. ¿Y tú? ¿De verdad vas a ponerte un vestido? Tengo esta genial camisa formal. Nah, las camisas apestan. ¿Otra vez alas? Alas de nuevo, al menos puedo llevar un vestido sin espalda. Tomo mi barbilla y trato de imaginarme el vestido. Va a ser otra imagen pornosa. Vale. El calor que sube por mi cara le dice a Fang exactamente lo que estoy pensando. Sonrío y asiento con aprobación. Y gano un tercer codo en mi costado. Espera un momento. ¿Sigues llamándote Fang, al menos? ¿Por qué no lo haría? Genial, solo me aseguraba. Eh, en la otra versión quiso que la empezaran a llamar Lucy. Yendo un paso a la vez, ¿sabes? Solo quedan unos 10 minutos de clase. ¿Tendremos tiempo suficiente para terminar la tarea? ¡Mierda, sí, me olvidé! Paso la, si, paso la página para ver toda la segunda parte de la tarea. Vamos a estar junto, justos de tiempo, pero... Fang acerca su, me, su silla hacia mí. No hay tiempo que perder, ¿no? Dividiendo las preguntas entre nosotros, somos capaces de terminar la tarea segundos antes de que toque el timbre. De alguna manera. Caminamos juntos por el pasillo, al menos hasta que tenemos que separarnos para ir a nuestras clases. Oye, espera, esta vez tú has hecho la sopa de letras, ¿no? Pensé que habías dicho que eras terrible en ello. Y tú me has creído hasta este momento. Me siento usado. <risa> Eso es porque te usé. <risa> para la sopa de letras. Ya, me las vas a pa... 
Eh, Feng, ahí estás. Un momento, por favor. Nos giramos para ver al director Spears detrás de nosotros. ¿Sí? Feng, pensaba preguntarte durante tu próxima clase, pero ya que te encontré aquí... Me avergüenza decir que nos falta un espacio para el evento durante el baile. Error de programación. Y tu profesor, el señor Jingo, te recomendó por tu talento musical. ¡Oh! ¿Va a tocar sola? No te, no te pido que tomes una decisión ahora mismo, pero si consideras la posibilidad de ayudar interpretando uno o dos números musicales, ayudaría monumentalmente. La verdad es que Fang se podría haber quedado tranquilamente con el tema no binario. Estaba pensando ahora que sé que es por todo el tema de Trish, ¿no? Y de, y de tal, pero lo habían hecho funcionar bien. ¿Sabéis? Anon lo estaba respetando dentro de todo y no sé. Casi me da un poco de pena que al final no lo hayan hecho, ¿sabéis cómo digo? Pero si consideras la posibilidad de ayudar interpretando uno o dos números musicales, ayudaría monumentalmente. No lo digo como queja del juego en sí, porque eso me parece que ya lo dijimos en su momento. Contar esta historia me parece perfectamente legítimo. Más que nada el problema es el, el contexto, ¿sabéis? Que entonces se podría interpretar más como... Pues ya no existen los no binarios, ¿sabéis? O todos los no binarios es, están confusos. En vez de ser que realmente mm, piensen de esa forma. Pero... Uh, no sé, de, al margen de todo ese tema, podría haberse quedado como estaba. Oh. ¿Fang va a tocar para la escuela? Si sí, Fang está de acuerdo. Bueno, uh, claro. Sí, me encantaría tocar algunas canciones para el baile. Fantásticas noticias, Fang. Cuando puedas, pásate por la oficina. Gracias, director Spears. Iré después de la escuela hoy. Spears asiente y se va. ¡Mierda! Ahora sí que tengo que conseguir un buen vestido. Pensé que ya tenías uno. Un vestido de fiesta no es un vestido de actuación. Es como... ya sabes lo que quiero decir. Supongo. No pareces tan emocionada como la última vez que encontramos un lugar para tocar. Lo sé. Quiero decir, la última vez tuve toda una banda con la que tocar. ¿Seguro que estarás viendo to eh, tocando sola? Probablemente. También tendré que practicar mucho más. Me ayudarás, ¿verdad? Por supuesto. Mientras no me necesites en el escenario contigo. Esta vez estoy intentando que el público no tire cosas, en realidad. Eh, muy graciosa. Hablando de eso, te veré en el almuerzo, ¿verdad? Sí, claro. <risa> Fang me da un beso en la mejilla y se va por el pasillo hacia su próxima clase. <risa> Mira la cara. Siento mis labios abrirse en una sonrisa. Es un poco extraño pensar en eso, pero en realidad estoy emocionado por el baile de graduación. Dios, espero que el traje de papá haya pasado por la tintorería. No quiero decepcionar. Tengo malas noticias para ti. A menos que el no haber arreglado los cables haya arreglado cuánticamente el traje. Vale... Todos los días después de la escuela, durante las siguientes semanas, me unía a Fang para ayudar a practicar. Y me decía yo, ¿esto ya es nuevo? Sí. Algunos días íbamos a su casa, y otro su padre llegaba temprano. Esos días Fang le pedía amablemente a Nasser que la dejara en mi casa. Los sobornos para ocultárselo a su padre dejaron de ser necesarios a partir de la tercera vez. Las sesiones de práctica en sí fueron largas y arduas. Menos mal que a mis vecinos no les importa. Las sesiones continuaban hasta que su padre me echaba o hasta que se ponía el sol. Fang tocaba durante horas y horas, parando de vez en cuando para dejarme probar y tomar un descanso. A pesar de mis advertencias, tocaba hasta que las puntas de sus dedos estaban rojas y en carne viva. ¡Mal! El exceso de entrenamiento es peor, incluso, que la falta de entrenamiento. Decidí que era hora de un verdadero descanso una vez se me acabaron las curitas. Esas son las tiritas en Latinoamérica. Mi gran idea fue sacar el mapa de la ciudad que tenía desde que me mudé y lanzarle un dardo para decidir dónde iríamos a pasar el día. ¿Y si es un sitio de mierda, Anon? En la ciudad hay muchos lugares lindos para salir. El centro comercial, recreativos, un parque de atracciones local... Y el dardo aterrizó en el océano sobre el muelle. ¡Sí, la es normal! La mirada de Fang me dijo que no iba a acercarse a un barco pes pesquero. ¿El, ¿El acuario será? ¿Llegamos a ir al acuario? No tengo recuerdo ahora mismo. Me, me acuerdo del acuario en Umineco. Gente que está viendo esto, ¿habéis visto mi serie de Umineco? Por favor, que es buenísima. <risa> me, eh, en esta serie vi varios comentarios de ¡Oh! ¿Cómo haces las voces? ¡Cómo mola! ¡Wow! ¡Me gustan tus voces! ¡No te conocía! ¡Me quedé por las voces! Y me he hecho mucha ilusión porque... Eh, eh, bueno, todos sabéis la historia. Cuando empecé en YouTube Italia a poner voces, lo hacía muy mal porque tenía cero práctica. No es que ahora sea un maestro, pero por lo menos tengo un poquito. 
Y, y yo aún así seguí porque me gustaba y había gente a la que le gustaba, no todo el mundo le disgustaba. Eh, y más adelante empecé a recibir más comentarios de ese rollo, ¿no? De, ah, oh, pues hace las voces, qué guay, me mola cómo hace las voces, no sé qué. Pero hoy en día es como, claro, ya no es no, una novedad, ya me ha conocido todo el mundo, ya todos saben que yo soy el de las voces y el que se ríe y el de los chistes de penes. Así que ya, ya no es tan común ver un comentario de, ¡buah, oh, lo de las voces, qué raro! Y entonces me ha dado toda la nostalgia, ¿sabéis? Al verlo. <risa> me ha parecido súper bonito Estoy pensando que esto parece que se alarga Así que a lo mejor todavía nos queda un capítulo entero más Sí, porque es terminar el año escolar Más luego ver el final Más lo que hayamos desbloqueado en el final A lo mejor tenemos dos capítulos por delante Creo que lo voy a ir dejando aquí ¡Gente! ¡Os quiero! ¡Chao! ¡Ved mi serie de Mineco si no la habéis visto! Que esa también es una visual novel con voces Y al principio parece un poco cringe Pero al final es muy buena <risa>